lakini chumba cha mwisho ambacho iko cho cha sita nimekuta kina ufungua ina maana ilifungua halifungua halafu akajisahau kufanyaji kufunga kweli mimi nikafungua kufungua nikamkuta mdada wezi amini dada kaka yangu ka nyongo na rais yudi na nguo zake na wengine wako huko mimi nikapiga ukunga kwa sauti kubwa nikadondosha hadi glass na toka nje na kimbia Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari matukio pamoja na mikasa ni siku nyingine nzuri ambayo tumebahatika kukutana na dada ambaye kwa kweli historia alionayo ni nzito kubebeka ni nzito kuelezeka ni nzito wakati mwingine hata kuaminika mpaka aliponithibitishia ndipo nami nikaweza kukubali kufanya naye mahojiano haya kuanzia alipozaliwa maisha aliyopitia lakini alijikuta analazimika kuingia katika kundi la madada poa aliyokutana nayo humo ndio anafanya tunazungumza naye siku ya leo na kabla ya kusikia kutoka kwake ni kukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja tiki tv kiakili zaidi mimi naitwa kelvin shayo katika historia za maisha ya watu wengi waliowahi kufanya vitu au kuishi maisha yasiyo na uhalali kwa maana ya maisha wana, wengine wanaita haramu, wengine wanaita maisha ya madada poa na mambo mengine kama hayo yanayohusiana na vitu kama magendo au vitu visivyo halali tumesikia mengi lakini kwa madam hapa ni makubwa zaidi na moja kwa moja nimpe nafasi ya kujitambulisha na tuweze kujua safari nzima ya maisha yako kuanzia kuzaliwa kwenye familia na kile ambacho kilijiri baada ya pale hadi kujikuta kwanza katika maisha ya madada poa. Naitwa Husna. Husna nani? Husna Rashidi. Katika familia yetu hmm. tumezaliwa watatu, hmm. mwanamke mimi, wanaume wawili. Hmm. E, katika maisha yetu kipindi chote tulopitia nimepitia kipindi kigumu cha kusikitikisha sana ndugu zangu ndo maana leo nipo mbele hapa kuongea mkasa wangu ulonikuta katika maisha ili mradi na wasichana wenzangu vile vile madada zangu mwetekee katika maisha ya kileo nimezaliwa mimi mtoto wa tatu katika familia na maana ni mtoto wa mwisho hmm. na maisha niliyokuta yani so classic sana ya kawaida yani la kula ila kubadilisha mboga ila shule ipo hmm. Eh ndo maana ni ndo hivyo lakini baada ya kuzaliwa mama angu alifariki kwa ajali hmm. ni kipindi niko kwenye umri wa, wa, wa miaka miwili hmm. ina maana sijielewi hmm. si nimekuja tu kuadisiwa hmm. kweli maisha yakaenda tukabakia na baba hivyo mabibi babu wajomba nani nani wote wapo hmm. kweli nikawa naishi naenda kuchukua la shule kwa baba naenda shule lakini kwa kipindi chote hiko tulikuwa tunasapotiwa na babu yetu mzaa mama alitusapoti mpaka akafika kiwango akauza kiwanja chake ili mradi sisi watoto wa mwanae wa kike tusome kutokana babu yetu naye kama nilivyozaliwa mimi kadhaa watoto wa kadhaa watoto watatu mama angu ni mtoto wa kike hmm. peke yake wanaume watatu na sisi tumezaliwa na watatu mwanamke ni mimi kwa hiyo akawaana tusapoti sana yani kutoka na kiniona mimi kama anamuona mwana kama anamuona mwanae mm. kweli tegilifikia mpaka akauza kiwanja chake ili mradi sisi tusome hivyo mm. tuishi vizuri maisha yani tuenjoy yani tusijali kama sisi hatuna wazazi wetu natengwa sina nini hamna tuisapotiwa sana tukasoma mzee wetu akauza kiwanja chake kwa mradi sisi tufanyaji tusome ikaenda enda ujue kuna vishawishi nikakutana na makundi tofauti hivyo nikaanaenda shule santam mtolo sendi shule ikifika jumatatu nifiche kiatu nifiche niliu ile hali babu yangu haikumpendeza sana kwa kifupi. Kweli nikaa naishi maisha ya wao dakika za mwisho mimi nikakataa shule nikiwa niko darasa la tano mm. Na umri wa miaka 12 mm. nimekataa shule. Imeenda enda kweli wakaniacha nimekataa shule nikaa tu mdada wa nyumbani nafanya kazi zote lakini ile ile hali ikuwapendeza familia yangu kiuola na katika wa kwanza kabisa ni memba familia ambaye ndo babu yangu yani haikumpendeza kabisa ile hali alivoza kile kiwanja akawa na simanzi ikaendaenda kama mimi na babu yangu tukawa tuna maelewano kutokana nimemuuzi katika nafsi yake kauza kiwanja chake ile mradi sisi watoto wa mwanae marehemu tusome mimi nikamkatisha tamaa imeenda enda kukutana na makundi kwenye miziki tunaenda nini na nini deka mwisho nikampata mshikaji akanitia mimba kwenye kunitia mimba ule mshikaji tukaenda kwao na familia yangu ule mshikaji akakataa mimba ukiona umri gani na miaka 10 ngapi hapo na miaka 13 na nusu 
Mm-hmm. Kweli tukaenda mshikaji akakataa mimba familia yake kweli mendaenda babu yangu kwa uchungu mimi hakafanyaji akanifukuza. Mm-hmm. Kunifukuza mimi mamangu mkubwa mm-hmm. ambaye na mamangu mzazi wamechangia mama baba tofauti akanichukua akasema sio kweli tuondoke mwanangu chani kwangu. Ni kila dagaa utakula dagaa ni kila tembe utakula tembele ni kinywa maji utakunywa maji kweli mimi nikaondoka na ule mamangu mkubwa kujiguza ile mimba yangu Mungu si asomani na mjomba wangu ambaye huyu mjomba wangu ni wa ni wa pili katika familia akawa na support sana vile vya nini anatuma hivyo dakika ya mwisho kaenda kaenda anaenda kliniki hivyo manesi huyu kweli atazaa siyo na nini kwanza anaonekana mdogo kweli yani namuonea sana huruma huyo nesi ambaye alikuwa ananipima mpaka ananiambia mwanangu utaenda operation kwa sababu mdogo nicho mjibu mimi nikamwambiaje Mungu mkubwa ataonesha shani yake kutokana sisi wote waja wake atajua mwenye anipokea vipi kwenye swala hili mpaka najitoe nijifungue salama kwa inaenda manesi wananyanyapa huyu mdogo kashika mimba hivyo na mpaka mamangu akaona bora haniamishe twende chanika nika niko chanika naenda kliniki ya chanika kweli kliniki ya chanika nikakutana na mama ambao wanapitia wanajua ya maisha kweli wakawa ananistendia wananipima hivyo lakini yani kwa umri wangu ni mdogo si wa kuzaa ikaenda mimi nikajifungua Mungu akanijalia nikajifungua kwa njia ya kawaida tu mtoto ana kilo tano na gramu ya tano. Manesi wote waliojua wao nifungulisha mimi walishangaa mtoto mdogo kilo tano na gramu ya tano. Hmm. mtoto nimemzaa shanielewa kweli mimi nikaja nikapokelewa na mamangu tukarudi nyumbani mshikaji kesho yake akaja akanichukua mimi sitaki kuongea yule mshikaji achonifanyia Mwenyezi Mungu atamlipia mpaka leo hii ndo kasababisha mimi nipitie kwenye mkasa ambao kakaangu anataka kunioji hmm. yani yani kanitenda kani mpaka nikaamwa bora niingie kwenye udada poa kutokana kanitenda ndo nikaja nikaonipo nikaja kutukuamini wanaume sio watu kweli mkaka akaja akanichukua tukaenda kuishi na mtoto mdogo mimi mwenyewe bado mdogo yani kulia alikopo bado na mshikaji naye kidogo alikuwa anauelewa kweli nimeenda kule mshikaji mateso mateso anaudi usiku yani asitendi chochote mimi hapa nakana mtoto usiku na kule polini kwa sababu tulikuwa tunakaa bunchu b ndio yule mshikaji kule aliponunua yakanunuliwa eneo na babake ndio tukopo tunakaa kule kweli mshikaji anakuja aenda kwenye stare usiku mimi nipo na mtoto nimeelewa yule mtoto kwa masimango kwa manyanyaso mshikaji achira naweza nikapika ugali mchana huu na tembele mimi kafika usiku asubuhi ugali mimi nisiumwage nikaupasha nikanywa na chai imeendaenda mashoga zangu wakaja huko nitembelea kule walivyo hali alivyonikuta nayo wenyewe wamestaajabu wakasema husna leo leo hii tunafanyaje tunaondoka nyumbani tunakutorosha kumbe yule mshikaji anatusikia yule mwanaume akaambiaje mashemeji zangu nyie huyu mwacheni aleo mtoto kama alikuja mwenye kwa liza yake basi ataondoka mwenyewe sio kwa kumtorosha na waheshimu mashemeji zangu hmm. kweli wale mashoga zangu wakaondoka husi na tumeshindwa nikaambia nyenye nendeni mimi nitaporoi tapo itapoingia ganzi mi mwenye mtaniona kweli imeendaenda nimeishi na ule mwanaume wangu baba mtoto wangu nimeishi dakika ya mwisho ni mtu wa wanawake anabadilisha anawake leo kabadilisha mwanamke huyu kesho kabadilisha mwanamke huyu katika mazingira e, katika mazingira ambayo yani mimi naishi na mtoto mdogo hmm. umeshanielewa na pesa alikuwa anapata kipato sio ngeo nafiki Mwenyezi Mungu akwa namjalia kipato ambacho cha kunikali yani cha kunipendezesha mimi japokuwa na lea na cha kumpendezesha mwanae hata mtu mwingine atamani kumbeba mtoto unajua mtoto akiwa ufyo hakuna hmm. mtu ambaye atakubali kumbeba hmm. lakini umempendezesha kafka kapaka puda nini ananukia kila mtu atatamani kumshika yule nani yule mtoto wako kweli mshikaji kwa maana kuna siku moja yu, si anayekumbuka mpaka kwenye kufa kwangu mshikaji yule mwanaume wangu naishi naye aliamka asubuhi akavaa akaenda kwenye mianga iko yake kavaa vizuri tu uwezi amini kaka yangu yule mwanaume wangu anarudi usiku boxer nje ndani Yaani ndani nje nje ndani wakati alivyoondoka mimi ndio nimeandalia maji kaoga na kavaa mbele yangu lakini alivorudi karudi ni utafauti namuuliza e, nikamuuliza hii box ambayo na umegeuza jibu lake akanijibu mimi hii box nimetoka nayo hivi hivi nikamwambia mimi ndio nilikutolea nguo na wakati unavaa mimi nipo na kuangalia oh akanijibu kwani uli ushibi uvai eh unanifuatilia eh kisa ka kila nikibadilisha wanawake wewe si unalea wewe nakupenda ndio maana nimekuweka ndani ndio maana anawake wanje na chezea na maana kwani nashindwa kumchukua mwanamke kumnitapa inga kufukuza lakini wewe unashima unaheshima yako na huyo mwanamke wanje ana nafasi yake vile vile ndio alivonijibu sikufichi kaka yangu ile siku alivyoana mtoto wake nikaanjika maji ya moto kwenye gesi 
nataka ni mwagi ule, ni ule mwanaume wangu lakini nikafikiria huku tuko polini nitavyo mwagia huyu hapa maji ya moto na atokaje vipi na hichi kiumbe cha Mwenyezi Mungu ndio nikajifikiria hapo nikaacha na mbo hayo siku ya pili nikaeka nguo za mwanangu kwenye ndoo kama nenda kuchota maji nikafunga yule mshikaji ananiambiaje yule mwanaume wangu unaenda wapi mama watoto nikamwambia nenda kuchota maji basi wa iturudi tuje kufanya mahalifa ya kula nikamwambia sawa ina shida mimi nikaenda mpaka pembeni kidogo nikasimama nikamgeukia nikamwambia hivi kimaoni moyoni baba watoto mimi ndo naondoka ikirudi ipancha au seclepa au used Hmm. Kweli mimi nikaondoka hadi nyumbani kwetu kurudi familia yangu imenipokea vizuri mjomba wangu akawa ananieleza husi na umerudi hapa umodi na mtoto maisha hapa yenyewe unajua leo umodi na mtoto huyu mtoto watasiseka nikawa sina cha kumjibu mjomba wangu ambaye ndio memba familia tena kwa sababu babu alikopo yupo kwenye hutu uzima hmm. kweli mimi nivorudi nilivorudi mjomba akapiga simu kule kwa mkoo wangu ambaye ndio baba ule niloza naye wakaja akaitisha kikao akasema anachoomba mimi huyu karudi atajipambania mwenyewe kama yeye na mtoto kamwachisha ninachoomba mimi mchukweni hichi kiumbe cha Mwenyezi Mungu kaishi ninacho hapa kitapata shida kutokana huyu atajipambania kwanza kaisaye mwenyewe bado hajakaa sawa yani kweli yule mama mkuu wangu akanisikia akamchukua mtoto akaondoka tulifu mtoto ana mwaka na miezi minne kashacha nyonyo mm-hmm. akaondoka naye kuondoka naye bibi yangu akamtuma kaka hangu Ibrahim chukua if kumi, kampime huyu mbona yuko hivi kampime maradhi yote kutoka nani familia yenyewe imenishangaa nilivondoka na nivorudi kweli mimi nikaenda kangwa hospitali kanipima ukimwi nini kila kitu kurudi nyumbani anamwambia bibi Uyu hana kichochote anachoumwa bibi hakasema basi isipokuwa huyu basi lishe alikuwa pati kwa wakati kutokana ananyonyesha kweli imeenda enda mimi nikaa naishi pale nyumbani mwenye najitafutia na uza biashara vichipsi vinini kabla sijaingia kwenye mambo hayo kweli siku ya siku moja nakutana na mdada niko dukani vipi mdogo wangu tukasalimiana nikamwambia fresh huyo dada kanambia nimekupenda mdogo wangu mcheshi hivyo basi naomba onlete chipsi pale kwangu kweli nikakanga chipsi na mpelekea hivyo ikamteja wangu mdogo wangu mimi nimetoka marehe na hivyo akana na DC anaambia mimi kuna rafiki yangu mmoja ya marehe na migombana naye akapasporti yangu akaifresh kwenye chuo inabidi mimi nirudi na dege la nini la Obama mdogo wangu akarudi na dege ambao la mizi dege ambao ya mizigo kutoka na huyo msichana kwa nagombana huko naye Malaysia kampiga yeye ndo alimpiga yule msichana msichana akachukua pasipoti akaifresh akaita maskali akabaa maskali huyu ana pasipoti yeye akawa anajiamini kutokana pasipoti si anayo mm. kaeka kwenye begi lake akawa anajiamini mm. pasipoti mimi ninafanya pasipoti nao kwenda kuangalia pasipoti kwenye begi ya amna inabidi arudi amna kipingamizi ngakutana naye ndio huyu akaanza kuniwasha kuni moto kunipeleka viwanja mdogo wangu chipsi unachelewa kutokana mwenye ushatendo mi mwenye ushatendo kweli kakaangu kaka kana dada kana nitoa tulikuwa tunaenda kujiuza mdogo wangu hivi changamka kweli kwenye kujiuza mimi kipindiko niko po ndo naanza ujue katika kwa mambo kujiuza yani kuna wazoefu na ambao wale ambao wanaanza na wale ambao wanaanza ndo wanaobabaikiwa sana na wachati kuliko yule ambao wanajulikana wachati kivipi yani wanaume ambao wanunuaji hmm. Kweli wachati wakana wananibabaikia mimi kweli nikishafanya mambo yangu wote hela na itikirudi hela naweka ubaoni tulisikia kwanza tulivotoka akanambia mdogo wangu tutoke nilipomaliza biashara zangu mchana nikatoka naye yule dada yangu kwenda kule nikamwambia dada mimi si tena kiwanja cha kwanza alinipeleka kini mdoni alinipeleka nikamwambia dada mimi siwezi nalia dada siwezi ma defender hivi na hivi siwezi tukupushani sijai akanambia mdogo wangu ensure tia ni utazoea mimi mwenyewe nilikuwa kama wewe henda hapo nachukuliwa na kuja na sema siwezi kweli akanitafutia mwanaume nikaingia na ndani yule mwanaume sijui kumbe wao akiingia na mwanaume ndani wanaanza kudai hela kwanza kabla kile kitendo mimi sifahamu kweli yule mwanaume mimi akaniingilia kweli akanichukulia bia nimekunywa nimezima akaniingilia ya hapo maliza hapo akaondoka hakuniachia hata mia ndio hapo nikaingia na simanzi nikaingia na lumbaya kwamba kumbe utafutaji unakuepo hivi mm. yule kaka aliniingilia kesho asubuhi narudi nakutana na dada nikamuelezea nikamwambia kanifanya ajanipa hela kaniacha nimelaa kanambia hizo ndo changamoto katika kazi hii mdogo wangu kuna kuna ukikosa ukikopwa unaalamika lakini siku kizigumia utafurahi sana kweli nika asante na mtoka wa dada natoka mwenyewe naenda kujiuza kuna siku sasa ambao nani ndio hiyo tukio sio tulisahau kaangu katika maisha yangu mm. nimeenda kabla hajaungua nimeenda pale nimekutana na mkaka mzuri tu akanisa dada njoo mkaka mrefu ananukia manukato yote unawajua wewe unakuja kinyaji gani nikamwambia mimi nakula kestolite ka hapa akamwita mudumu akanichukulia baketi ya kestolite nikaa nakunywa tunaendelea kupiga story ananiambia dada hii saa kumi 
azana api nataka tuondoke dada yangu nitakubotia usafiri wakati wa kurudi kweli mimi kuangalia sana nimechunda sina hela naangalia saa ni saa ngapi naangalia saa ni saa kumi azana apili nikamwambia haina shida tutaenda tuka tunatumia vile vinywaji dakika mwisho ananipandisha kwenye gari tunaondoka aliwacha aliwasha AC namba ya mwisho yani mpaka pua hii zikazi zinatanuka lakini nikamwambiaje siwezi kumwambia kimoni moyo naongea siwezi kumwambia nitaonekana mshamba endapo hata tukienda huko kiasi nitachokitaja hata unipa ataona mimi mshamba kweli nikajikaza mpaka tunafika mtu naingia yeye anakaa yani kidogo kama kuna kimsitu afu ipo yani nyumba hii anaokaa ni gorofa mbili kuna yeye na mlinzi tu yani ilipo kama apartment kweli nikaingia naye yule kaka ni mlenzani kuingia naye tukafika ukumbini ambaye ni sebleni akachukua santiana hakantilia kwenye glasi akaniambia mpenzi wangu kipenzi mimi naenda kutafuta kinga zana na maanishi nisubiri hapa yeye endelea kunywa vinywaji kweli mimi akaniacha pale sebleni akachukua gari lake aka, akaasha akafunguliwa mlango na mlinzi akaenda kutafuta kinga lakini mimi sijui kama akaenda kutafuta kinga kweli tunajua tena kawaida yetu nikanyanyuka na glasi yangu natembea tena kila chumba chumba cha kwanza mwenyewe cha kuogea chumba cha pili mwenyewe cha kujisomea chumba cha tatu ni kaeka tu friji na mapumbe mapumbe na maana akiwa na stress na hisi ndio chumba naingiaga analewa mwenyewe anapanga ndoga zake za kimaisha chumba cha nne chio chumba cha tano cha kula chumba cha sita nimekikuta vumba vote nimekikuta nikifungua hivi vinafunguka havina ufunguo lakini chumba cha mwisho ambacho iko chuo cha sita nimekuta kina ufunguo ina maana ile ifunguo halifunguo halafu akajisahau kufanyaje kufunga. Kweli mimi nikafungua kufungua nikamkuta mdada wezi ya mimi dada kaka yangu. Kanyongwa na Yesu yuji na nguo zake na wengine wako huko. Mimi nikapiga ukunga kwa sauti kubwa nikadondosha hadi glass na toka nje na kim. Kaka yangu nikashahadia kifo. Nikasema rondo siku yangu ya kufa na shahadia kifo. Mimi nikasogea kwenye michongoma ile inanichuna ina, 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 inanuumiza damu zinatoka lakini na shahadia kifo. Kweli yule mkaka alivokuja akafungua mlango akaingia ndani. Kuingia ndani kanitafuta kote akaja akamwambia mlinzi, "Huyu dada niongea ni kwa wapi kutokea mlinzi kaka uvo ingia naye huko akutoka huko akamkunja akamwambia sasa hivi unanisaliti na kutoa si zetu za si zetu za ndani kutokana ni nilikuamini nikakuchukua ndio maana nikakuleta hapa mimi sio mpumbavu na akampiga kikofi la shavu mm. yule kaka akachukua akaasha gari akatoka nje akaka kama ananitafuta labda atanikuta natembea kwa miguu kumbe bado nipo ndani ya nyumba yake mule kweli mimi nikasubiria kwa muda mfupi nasikia aoni anafunguliwa mlango anaingia ndani kabamiza mlango wa gari yani na maana akachukia kutokana alikuwa akanipangia kitu ambacho cha kunifanya yani cha kunitoa uwai wangu sema mizimu ya kwetu na Mwenyezi Mungu mwenye halinisimamia yani siku yangu ilikuwa bado natakiwa tena niishi katika ulimwengu huu kweli mimi nikatoka ndo hapo kweli nilipojua nilipofika nilipagawa kwanza akili yote sio yangu ni kama mtu nilovurugwa au mtu ani au nilochanganyikiwa ile tukio sijaamini nilikaa kama wiki moja kama mtu nilovurugwa kweli nikaitiwa nika mashe nikasomewa pale nikachinjiwa kuku nilikuwa nimevurugwa lakini nilivyosomewa ndio ikaa kidogo afadhali nikaachana na ile mambo lakini bado wanauma kana nitafuta nikaa nikarudi kwa Mungu nikasema mimi kipato changu hichi kidogo cha kufanya biashara mimi kikanikizi lakini hule mche zo mimi mwamadada poa wa kujiuza mimi ndio ulinishindwa hapo kweli nikana jitegemea sina biashara zangu zengine wachati wangu ambao wanaume zangu wananunua wakawa waamini kama ule mchezo mimi nimeukataa wanapiga simu mpaka leo hii hapa nipo bado wananipigia simu lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kanifanya nimeshindwa nimeshi, nime nafsi yangu nikarudi katika maisha yangu ya, ya sasa hivi yani nimejichagulia maisha yangu ni mengine yani nafanya biashara yani sitaki tena maisha hayo kuyasikia kutoka na shapitia vipengele na shapitia mag gumu yani hivyo lakini Mwenyezi Mungu na mizimu ya kwetu ilinisimamia kwa hiyo ndio hivyo nilivyoishia sasa hivi nafanya business zangu yani wanaume mpaka leo bado wananipigia hawaamini kama nimeudi kwa Mungu na hawaamini kama huo mchezo mimi nimewacha kwa hiyo sasa na wao usia wasichana wenzangu wanawake zangu mabinti wenzangu yani muwetekea sana na maisha ya kileo ujue niombe tu kitu kimoja maisha ni matamu alafu ni mafupi Alafu mtu anapokukabidhi wewe ela yake alipokununua uwezi jua huko alipotoka labda ana malazi yetu twende bwana na laki twende kavu uwezi jua labda kuti ana malazi yake akakuchukua akamwambia bwana nimeelewa na laki bwana twende kavu hivyo na wahusia madada wenzangu mnaofanya mambo hayo naomba muache na pia wanaume ambao mnatununua sisi 
Yani ninatunua sisi kwa sababu mtu unauza roho ujui wewe unaninunua unanipeleka sehemu gani na kutana na vipengele vingapi kwao nawahusia na wanaume mnaotufanyia vitu vibaya ina maana naondoka na wewe ujui kwetu na maisha gani au unajikizi vipi naondoka na wewe unanunua una, pale unafanya unyama in short unajifurahisha mwenye katika nafsi yako lakini unachonifanyia ya mimi sio kizuri kutokana na mwenyewe natafuta senti ambayo wewe unautafuta ili ukafanye kile kitendo na mimi naitafuta ile senti ili mradi kesho mwanangu wa mke naye ale vitumbua kama mtoto wa jirani kwao nawahusia wakaka zetu wanaume zetu mbadilike msitufanyie hivyo muache tabia hizo sio nzuri na nawahusia madada zetu mlokopo kwenye ndoa zenu makaka zetu mlokopo kwenye ndoa zenu endeleeni kupendana msije ukamchitu mwenza kutoka nani katembea kacha mambo yote kaona bora atulie nitulie na mwanaume wangu kumbe unamchiti yani ni mbaya sana in short action labda uwendo wao yanakufanyia wewe unajisikia vipi najua tu unajisikia vibaya lakini mimi nawahusia achane na mambo hayo tusifanyane vibaya na maana na maana kama nimekupenda tumeoana dadangu dili tu na ndoa yako usimchiti mwanaume wako katoka nje na wewe kaka ambao unaniangalia wewe sasa hivi hapa yani hivyo ukishao endelea ku endelea kuishi maisha yako na mwanamke wako usije ukamchiti huyo dada aliamua kutulia katika ndoa yako kwao na wahusia wote makaka zangu madada zangu madada zangu warudi madada poa naombeni acheni na tabia hiyo tafuta mwanaume wako halali ka naye ndani iko iko kipata 3000 umekula dada yangu mwingine hata iwe 4000 kwa muda huu anaitafuta kwao na wahusia makaka zangu na madada zangu muache tabia chafu kuachukua na wake kwenda kuwatoa maini kwenda kuwatoa mafiligisi kuwafanya vitendo vibaya na wahusia tena madada zangu mwanaume haki nunua kwenda kumwekea mkojo kwenda kumwekea ugolo yani hiyo tabia sio nzuri kwa na wahusia marada zangu wote makaka zangu hivyo yani mwetekea katika maisha marada zangu marada kuwa mwetekea katika maisha yani hivyo mkonfuse maisha yenu anaenda vipi yani kutoka kwani nikifanya kama sijafanya ili tukio mimi sijajiuza sili mbona kuna vipengele vingine vyote vya kufanya vikaniingizia hela na nikala nikaendesha familia yangu maisha yangu tofauti na kitendo hiki ambacho cha kujiuza cha madada poa kwa na usia madada zangu na maswali machache lakini kama mengi kidogo japokuwa sio mengi kwa mara ya kwanza umekataa shule ilikuwaaje mpaka ukajikuta unaingia kwenye mahusiano ukiwa na umri mdogo miaka tatu na nusu tayari mjamzito aka sikuingia kwenye mahusiano huyo mkaka huku kwetu ujue swahilini huyo mm. mkaka alikuwa ananisumbua sana mimi analikimbiza mapanga nini hivyo ushanielewa eh mm. ndio maana nikaingia kwenye mahusiano yake kilazima akunitongoza wala mimi sikumhitaji kimapenzi kutokana na umri wangu lakini mkaka alikuwa ananifuatilia kiasi kwamba yani alikuwa ana panga tume na wenzake za kunibaka kwenye miziki wananikimbiza hivyo yani nimeingia nikaona bora ni anina ni huyu kuliko anina ni na wenzake kwa hiyo ndo maana nikaingia kwa mapenzi mahusiano yake kilazima sio kwa liza yangu kipindi hicho ambacho unaingia na anakufanyia hayo yote ulikuwa hauna mtu mzima au watu wazima ambao ungeweza kushtakia juu ambacho kilikuwa kinatokea nyuma yako nilishtakia hadi nyumbani kwetu nilishtakia nyumbani kwao na nimeshtakia nyumbani kwetu ikafika steady nikaita familia yangu nikaongea kuna siku alinikaba mpaka sauti ikato ikaika ika, ika, ika nikashtakia nyumbani kwetu aliposikia kama nimeshtakia kaka yangu mkubwa alimfuata moja mbili tatu achana na mdogo wetu ni mdogo ya usiku wa siku hiyo akaenda kumwaga petroli kwenye kibanda cha kaka yangu cha leblali akataka kuchoma moto kisa mimi kisa nini sasa kisa kakataliwa ka, ka, wewe au kisa kaka yako ame, ame, ameenda kumfuata ka, akaona kama kukaingilia kwa nini kaka yangu amfuate amwambie maneno kama hayo kwa yeye yakupenda kwa alitaka kumwadhibu kaka kwa kupitia mimi kwa sababu kaka yangu alienda kumwambia tu kiustaalabu ki na kiupole kuwa acha na mdogo wetu ni mdogo na kashaambiwa mara kibao ndo kisa kimepelekea mpaka itaka kuchoma leblali ya kaka yangu Alipomwaga petroli ilikuwaaje sasa pale? Akuchoma kwa sababu yule blali yani ipo polodi alafu polodi ndo kaka yangu ni maskani ya marafiki zake na maana kubatika kuchoma kutokana na vomwaga wale marafiki wa kaka yangu walikuepo wanaenda wananusa petroli kweli wakamkataza kitendo kile wakagozozana akaondoka aku, a, alishindwa tena kufanya tukio lile sema asira zake ndo akaja akanimalizia mimi kutana na mimi kunichukua kwenda kufanya kile kitendo kilazima ndo mpaka akawa yani siku anaenda kunifanya kikeno na kutoa bikla na mimba ndo pale pale ipoingia kwao niko shindwa kumkwepa baada ya tukio hilo akaikaa na mimba ukaenda kulea lakini wakati umejifungua akaja akakubali taarifa alizipataje na ilikuwaaje alipokubali aliyekuwa mwanzo alikataa 
taarifa alivipata kutokana kwa mashoga zangu kwa sababu nilipekwa chanika akapata taarifa akajifungua kupata taarifa akajifungua inabidi rafiki yangu mimi anaitwa Hasma akampa namba kumpa namba akapiga kwenye simu akamwambia mama ongea na huyu kweli kapiga simu mimi akapokea marem dada yangu akapokea mimi dada yangu ndio akawa anaongea naye ndio kuja hadi kule chanika nilipojifungua kuja kule ule mtoto alifanana copyright na mshikaji na ule bwana nilizaa naye baba yake mzazi lakini mwanangu alikuwa mtoto wa kike lakini copyright na babu yake ndio iko kichomtia yeye haibu kukubali yule mtoto baada ya kumkubali mtoto ikatoka mkatoka mkaenda kuishi pamoja unadai ulipitia manyanyaso mengi na akawa na kuuliza kwani pesa upati maana yake ni kwamba pesa ulikuwa unapata lakini kwa nini mwisho wa siku ukaona maisha yanakushinda na kuamua kuondoka na unafika nyumbani afya imedhorota na ulikuwa ukipata fedha au ulikuwa hauna msaidizi wa kukusaidia hata kwenye masuala ya chakula kipindi ulipokuwa unalea kaka yule akopoa ipo tekea kwa kunisaidia mimi kula yeye anajali mwanae kumsagia lishe mwanae ni mnyonyoshe vizuri lakini kwenye kipato kwenye, kwenye afya yangu ya kula alikuwa hajali sana yani akwa namjali sana mtoto wake na ndio maana nilipofika nyumbani bibi akasema nikapimwa vipimo vyote kwa sababu nilizofika nisipati lishe kwa wakati unajua mm. mtu kama upati lishe kwa wakati unavokuwa eh Eh kwa nika asipati lishe kwa wakati ndio maana nikawa vile impelekea hadi hadi kumogopesha bibi yangu akajua labda nina virusi vya ukimwi ndio maana kumpa hela kaka mimi akanipime. Ukapimwa wakati unaenda kupimwa ulikuwa unajua kinachopimwa ulikuwa haujui. Nilikuwa najua kinachopimwa kwa sababu bibi aliongea kwa asila sana. Hmm. Eh kwa ni kwa najua cha kupima akasema hivi mpeleke akapime vipimo vyote tujue shida gani inaompelekea mpaka kuwa hivi. Wakati huo moyoni unawaza nini? wakati huo moyoni nawaza tu wanipime niishi maisha yangu kwetu yani kutokana nivyo toka kule yani sina tena mawazo kumfikiria yule baba nilizaa naye kwa sababu najua tena nita play party yangu nipo nyumbani kwetu si yani si kumfikiria sema ni kwa nafikiria najua mwenyewe enda chonda kupima mna kitu lakini kwa sipatilishe kwa wakati hilo jambo ni kwa nalitambua mimi mlipokuwa mnaishi huko ilikuwa ni sehemu nyumba ya kupanga au ilikuwa ni kwao au kwake Baba yake alikuwa na kaboko. Yeye alinunua kiwanja na baba yake lakini kile kiwanja hatukubatika kujenga tofali wala ni tulikandika nyumba matope. Ndio mkao mnaishi pale. Tuko tunaishi pale. Huko huko akifosi mwenye biashara zake ndogo ndogo ili tusimamishe chumba kimoja cha tofali. Lakini hatukubatika kuwa na mimi kusimamisha hiyo chumba. Kasimamisha sasa hivi ndapo tuwaachana lakini kipindi niko naye mimi hatukubatika kusimamisha chumba cha tofali tuko tunakaa nyumba kukandika matope. Hmm. Wakati huo hayo yote yakiwa yanaendelea uliishi naye kwa muda gani mwaka mmoja unadai na miezi minne ndio uliondoka na mtoto ina maana uliishi naye kwa muda wa mwaka mmoja na miezi minne niliishi naye kwa muda wa mwaka mmoja na miezi minne uh-huh. ndio nikaondoka zangu wakati wote huo ambao mmeishi pamoja kwa nini hamkuingia katika taratibu za za kufunga ndoa familia yake babake mzazi na mama yake walikuwa wanahitaji yani wanasema sio mwanamke sahihi wa kufunga naye ndoa lakini mwanaume mwenyewe alikuwa na msimamo mimi mwenyewe nikakataa nikamwambia kama wazazi wako wanakwambia mimi sina siwezi kuwa mke wako basi siwezi kuwa mke wako tu leo huyu mtoto lakini mshikaji alitaka kuniwa iko upo tayari lakini wazazi wake ndio kwa kipinga mizi nikamwambia sio na siwasi tulie mtoto akikua kila mtu atajua maisha yake anajistendia vipi sababu walizokuwa kizitoa sababu kwa kizitoa wanasema mimi mwanaume mtoto wao na mnyewe yani wao wanakosa hela kwa kupitia mimi na maana hela ikija inagota kwangu wao wapate kitu wataka imomba mtoto wao lakini hapana hilo swali alikupo alijui mwanaume ila kuingia mimi mwenyewe nilikuwa sioneshi hela zaidi ya vichenchi tu vya 2000 vya 30 ndio alishia lakini inaweza kaingia mzigo wa maana sioneshi akabaki anao mwenyewe lakini wazazi wake wanajua labda mimi nilikuwa na mbana wao wasipate hela matumizi baada ya kuondoka ukaishi maisha yako kaja kukutana na huyo dada ambaye anakuambia alikuwa kutoka nchi gani Malaysia mm, Malaysia Unadai kipindi hicho ulikuwa unafanya kazi ya chips nilikuwa nauza chips nje kwetu Wewe mwenyewe ndio ulikuwa unaziandaa na kuuza Eh naziandaa mwenyewe na kuuza ndo nilipokutana na huyo dada na ndo aliyoniwasha gari Yeye wakati anakuambia juu ya kile alichokuwa anakifanya alikuambia Malaysia huko alikuwa ameenda kwa ajili ya shughuli gani na alikuwa akifanya nini kipindi chote ambacho alikuwa huko mpaka anarudi 
Ah huyu kuanza Malaysia, huyu mama yake mkubwa ipo yupo South Africa. Ndio alimuita mwanangu njoo huku badilisha upepo ufanye business ndio zako. Na hiyo dada kidogo alisoma anaongea ngeli kwa hiyo mama yake mkubwa alimpeleka kwa niaba kule akatafute kazi aishi. Lakini naisi yule dada hakuwa na habari za kutafuta kazi kuishi. Alipofika South Africa akafa akaanza kuingia kwenye dada poa anajiuza dakika ya mwisho akaona pale kwa mama yake mkubwa South Africa akumfai akasogea mbele lakini isipokuwa mama yake mkubwa bila kumfukuza bila kujua anajua mwanangu kaenda kutafuta maisha tena nchi nyingine kumbe kaenda kujiuza yani ndio biashara zake kwa hiyo hata huko alipokuwa kaenda kwenye hiyo nchi ambayo alikuja ya Malaysia ni kujiuza vile vile alipotoka South Africa kwa mama yake mkubwa alikuwa anaona na anajiuza lakini haji achi ndio maana kwenda Malaysia alipotoka huko ndio akabaniwa pasipoti ikaflashiwa kwenye tundu la choo kama ulivyodai mm. na baadaye akalazimika kurudi na ndege ya mizigo alikwambia chanzo cha ugomvi paka pasipoti yake kuflashiwa katika tundu la choo um, na lakini mimi ninavyojua hajaniambia lakini ninavyojua labda kwa namuni ya hivyo insure tu dada ni mzuri mm. afu ana kismati cha pesa kwa hiyo labda yule demo mwenzake alikuwa tu na mimi najua tu hajaniambia lakini mimi najua tu ni hivyo yani mtu kwa na kipato kipendeza rangi nzuri unakula vizuri yani kukunjia wanataka wao na uwe kama yani wao wao kama wewe. Hmm. Lakini hakuwa akubahatika kuniambia chanzo cha kugombana udada lakini mimi mwenyewe nikajiongeza endapo anavunia DC na mimi ninapomwangalia usoni. Hmm. Nikajiongeza nikajua tu ni wivu ulomfanya e, ni, ni wivu huyo dada alogombana naye ndio ulomfanya kupitia mpaka kumfanyia kitendo kile yani walikuwa wanamuonea wivu. Na hata alivorudi na ile dege la mizigo alikuwa yupo vizuri sana yani kama mtu arudi na hela zake kutokana sasa sijajua pale kaudi vile huko Maresha alikuwaaje. Kwa kipindi chote hicho ambacho mlikuwa karibu akakufundisha hayo maswala unadai ya udada poa. Wewe unadai uliingia kwa sababu zipi za msingi? Yeye kukufundisha au maumivu ya kutendwa na mwanaume? Hapana, niliingia kwa sababu kutokana alinambia mdogo wangu twende kapate lako kwa haraka kuliko hivyo unavyongua na jua. Na baada ya hapo siku ya kwanza unadai uka, ukaachwa katika vyumba vya chumba cha wageni na ukupata fedha yoyote, ukasirika na ukaingiwa na roho mbaya. Kuingiwa kwako na roho mbaya, umeingiwa na roho mbaya hata kabla ya kuja kuyashuhudia hayo ambayo uliyashuhudia ambayo unasema ulitakiwa ufe. Katika kipindi ambacho umeingiwa na roho mbaya, tunajua mtu mwenye roho mbaya anakuwa na matukio ambayo sio mazuri. Ulitenda matukio gani kwa kipindi hicho? Sasa hivi sumetuambia umeacha na umetubu. Hebu tuambie. Niliingiwa na roho mbaya kutokana ule mshikaji mimi alinifanya na akaniacha guest. Na mimi nikasema hivi hii itajirudia kwa Usite, sijui kama kwa mkaka huyu alionifanyia hivyo hata kwa kaka wengine. Ikawa tabia yangu na kunywa na upombe na wekea na wekea da uchungu ni uchungu tu. Mm. E, kwa hiyo niko naondoka nao kwenye guest wa kizima, nusu kaputi nachukua simu nachukua hela najipoza kutokana nishafanyiwa. Na mpaka unavondoka baadaye ndo anakuja anazinduka. Ina maana mimi nilifanyiwa mtendwa utendwa naye. Kwa hiyo nilifanyiwa na mimi nikafanya matukio kama manne. Baada ya hapo ukaja ukakutana na hilo ambalo unadai ni kubwa kuliko lilo kupelekea wewe ukaamua kuachana kabisa na hiyo hayo mambo ya ya udada poa siku ambayo anakuchukua unadai aliweka AC mpaka mwisho kwa sababu pengine alikuwa na sababu zingine au tu ndio kawaida ulivyohisi kwa kile ambacho kilikuwa kikiendelea wakati huo wakati mkiwa mnaelekea nyumbani kwake mi na hizi tu sio yani sio kawaida hawezi kuwasha vile lakini alikopoa anantoa kingu anantoa nguvu kisikolojia kwa sababu ile AC ni kali kwa kama afu nilelewa kama alikuwa ananikata makali yani nizime kwenye gari lakini mizimu ya kote ile nisimamia nikafika naye hadi kwake kwa nguvu zaidi na nikongangali wakati unaingia katika hayo mazingira na maana nyumba yake ilikuwa sehemu imejitenga au imepakana na nyumba za watu wengine nyumba imejitenga sana tena sana ipo mbali kuliko na, na nyumba zingine yuko peke yake yani yani utembea yani sio kilomita ngapi ndio unakutana na nyumba ambazo zilo pakana hmm. ulipoingia unadai ukakagua vile vyumba eh tulivyoingia nikagagua vyumba vyumba vikopo sita ngagagua vitano viko fresh iko cha mwisho cha sita ndio nikakutana na mapicha picha Niliona mdada kanyongwa na nguo zake na mwingine ipo chini wako wawili mwingine yuko chini kapasuliwa kati yani vitu vandani vyote vinaonekana ndo nikapiga kelele na kukimbia na kuvunja glass sante mnaweza nkalala ikanijia ile na weseka napiga makelele ndo kupitia mimi mpaka nikalitwa 
maustazi wa nisomea ni kuposikosa kama na chenduka manake ni, ni muna tukio ambao sija kuwa na unuzunisha sana ule dada ambao wa chini ulikuwa shampa pasua ni muna kila kitu chandani kwa ke kwenye tumbo laki ndo mana kwa nantia stresi ina nantia mazo kuprekia kama kuwa kama chizi ndo mpaka nikaitewa maustazi wa nisomea na hawa ambao uliwaona pale haukuweza kuwatambua au uliwatambua siwajui kwa ukweli siwezi kuongea ungongo Hmm. siwajui lakini ni mahada poa kama sisi tunaojiuza lakini kuwajua siwajui lakini walinuzunisha sana kutokana labda ameondoka duniani bila hata ya siku yao na hata hivyo ule kaka nice kwa Mwenyezi Mungu ana moto mkali sana na ulivyokuja kugundua baadaye sasa kwenye story ukiwa unazungumza ukaja kugundua pengine vile vitu au lile dhumuni la kufanya vile kama angefanikiwa au kwa vile ambavyo alikuwa amefanya kama unavyodai kwa hao wengine lengo kamili lilikuwa ni nini siwezi jua lakini mimi nichukua naogopa maiti yangu ingezalilika ingezalilika sana maiti yangu lakini siwezi jua lengo lake au labda hayo maini na mafiligisi labda kuna sehemu sikanapeleka sijatambua si, si mpaka muda huu na siwezi kujua lakini ninachokijua ninachokijua mimi au makaka wapo wengi sana katika maisha ya kileo kwamba kuna matukio mengine ya aina hiyo mwewe kuyasikia kwa wengine juzi hapo bondeni kwetu mdada tu katoka kuna nilikubalaliwa kachanwa na tumemzika juzi hapo tu na sasa hivi sio kama tunaofanywa hivi na chogupa sana ndio maana sitaki tena kurudi kwa mambo yao sasa hivi anaona kufanyia hivyo ni anakujua tofauti na mimi yule mkaka nilikuwa sifahamiani naye asi mpaka anaokujua na mdada wa juzi ambao walobaliwa wanakuchanwa yani ni boyfriend wake wa zamani ndio alimfanyia hivi kutokana alizana naye mtoto akamnyima mtoto akampa baba mwingine wa baba mwingine kwa hiyo yule mkaka ndio chanzo kimepelekea mpaka akamfanyia hivyo na akamwandika kwenye paji kicho kuponza tamaa zako yani baada ya kumfanyia tukio hilo akamwandika hiyo eh kwenye paji kicho kuponza tamaa zako kaandika kama andika kwenye paja na kisu afu kaandika kwenye karatasi aliacha pale. Hmm. Hmm. Na kwa kwa kuna uhakika na uthibitisho kwamba ni huyo ambaye alizaa ali naye mtoto akampa baba mwingine. Tuna uthibitisho na wote kikita hiki chote tunajua kama ule kafa kwa sababu ya bwana wake wa zamani alimnyima mtoto. Na alim, baada ya kumfanyia hilo tukio naye kuna vitu vya mwili wake ambavyo viligundulika kutokuwepo Ah ah, yeye alimfanyia tu alimbarua akamwacha na vitu vyake akuchukua hata kitu kimoja mm. kutokana na kupona uchungu. Mtoto kaudumia afu anakuja kugeuka mtu mwingine. Huyo ambaye mwanaume aliyekufanyia hivyo, aliyekuwa mteja na akakupeleka na hatimaye ndani kwake ukakuta hicho ambacho ulikikuta. Ukikutana naye sasa hivi, unaweza kumjua? Siwezi kumkumbuka, siwezi kumfahamu kutokana ile school alinulia bia za kutosha, alinulia baketi mbili kwao nililewa afu ile school ilikuwa pa usiku. Kwao sikumbuki location ya nyumba wala simkumbuki ule mkaka kwa sababu ilikuwa muda sana kitambo kwa sababu nimeingia bado sija konki ndo naanza anza. Kwao simkumbuki ule kaka wa sikumbuki location ya nyumba hmm. kwa sababu nililewa sana tulitoka kwenye barabara na nililami tukaingia baba vumbi ndio lonichanganya kwa hiyo sikumbuki chochote nililewa sikumbuki location ya nyumba wala simkumbuki hata nikutania sasa hivi mchana huko yote mitene mbona nakutana naye kutoka kwa wale watu ambao walikuwa wamekuzoea na ambao hawaamini kama umeacha umechukua njia gani ya watu wazipi kuthibitisha kweli kwamba hauwezi kurudi tena na hauwezi kuendelea tena nayo maisha ah wenyewe wanaona ndugu zangu ambao aniliwa wanaona niko bizi na mambo yangu ikifika saa nne naudi kwa kulala mm. yani mpaka simu sometimes zinaingia njose fulani wewe mm. nikaambia hapana siwezi tena kurudia maisha hayo kutokana mimi amenikuta siwezi jua la nyie labda hajawakuta lakini atapokuta mtaacha mpaka leo hivi ninavyoongea simu zinaingia ga usiku kama jana Ijumaa wiki end zimeingia simu nyingi sana nikamwambia hapana mimi sihitaji tena maisha hayo maisha yao ni ya kuitoa sadaka kwa nini sasa haujaamua kufanya uamuzi wa kubadilisha namba ya simu pengine ingekuwa inapunguza usumbufu? Amna, usumbufu wao unaumiza kichwa, kikubwa akipiga simu na wajibu state na wanyoshia sipindishi. Kwa hiyo hawezi mtu mmoja au yule akansababisha mimi nibadilishe line kutokana na mambo hayo. Sio ya muhimu ya kipumbavu, siwezi. Hmm. Sawa. Kwa ambao pia wamewahi kufanya au ambao wanafanya kama ambavyo uliwahi kuwa unafanya. Una muda gani kwanza tangu uache? Asa hivi nimeacha nime, nime tangia 2020. Mm. Sasa hivi asii 2023 mm. na mwaka tatu. 
mtoto ana umri gani mtoto sasa hivi ana miaka ana miaka 8 yuko darasa 3 tangu uache mwaka wa tatu kwa kipindi ambacho chote umeacha haujakutana au haujawa katika mahusiano mengine serious sijapata bado siwezi kuongea uongo sijapata bado na ni bado sijakaa saa kuongea kwenye mahusiano awe mwenyewe ndo hautaki bado mm, sijakaa saa kuongea kwenye mahusiano inshallah Mwenyezi Mungu akijalia kama atapatikana mwanaume ambaye uko sahihi sitaki mambo kupendesha mimi mwanamke siwezi kusema labda nitakuwa sina mahusiano natakiwa kuolewa niongeze sina watoto wengine kwa atapatikana Mungu ataonyesha ushia alotulia inshallah nitaendesha na maisha Sawa, mimi kushukuru sana ushauri kwa mara nyingine kwa kila ambaye ni mwanamke anayekutazama mwanaume ambaye anakutazama hasa wale ambao kwa sababu wanawake wanaofanya hivyo wasingeweza kufanya hivyo kama kusingekuwa na wanaume ambao ni wateja. Unawaambia nini lakini pia wote kwa ujumla kwa maana ya wanawake na wanaume ambao ni wateja na kila ambaye ameguswa na kisa chako. Mimi nachoa kuambia tu madada zangu naambia muwe steady sana yani mnaniliu yani muwe yani muwe mmenyoonga katika maisha yenu ya kileo hayo maisha ya kujiuza ya stare hayana mwisho bora ukubali 3000 ya kila siku kuliko 5040 ya siku moja kwa madada zangu nawaambia mnaofanya hizo kazi achane na hizo kazi mimi mwenyewe nimetokea huko huko kwenye hizo kazi paka nimeamua kutulia kufanya mambo yangu kwa nawaomba sana maeda zangu wote mnaoniangalia wasichana wenzangu mabinti naomba achane na hizo kazi stare hizo zipo na tumezikuta na tutakufa tutaziacha na kwa vile na makamada kwa kama kaka zangu kwa hiyo naomba hivi hizo kazi za kuachukua madada kwenda kuachuna ngozi kwenda kuwatumia bila za yao wengine kinyume cha maumbile unamtumia mtu kale wanamchukulia kuolewa kwake naomba hizo kazi mziache makaka zangu kwa hiyo nawahusia maleda zangu na makaka zangu wateja ambao wanaunua maleda poa na maleda poa wenyewe hayo maisha sio mimi mwenyewe nimetokea huko nimejifunza nimeamua kutulia kwa kwa niaba hapa jamani wote mnaonisikiliza madada zangu makaka zangu hizo tabia sio nzuri bora dada zangu mkubali efu tatu ya kila siku kuliko efu hamsini ya siku moja ina mazala. Nikushukuru sana. Nikushukuru pia wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa Tiki TV ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa ambapo tunaelekea kutamatisha. Mi sina la ziada. Mazuri tu ya bebe, mabaya tu ya bwage na nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja tiki tv kiakili zaidi bye